start with Philippians chapter 3. Okay. Philippians chapter 3. Philippians chapter 3. 20 to 21. Okay. So I I was talking about how our eschatology is caught up in Christ right now. Estaba hablando de cómo nuestra escatología está um, relacionada a Cristo ahora en este momento. Uh, we belong to him now, but listen to Paul in Philippians 3. Pertenecemos a él ahora, pero escuchemos a Pablo en Filipenses capítulo 3. Have a look at Philippians 3, 20 to 21. Filipenses 3, versículos 20 al 21. Dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a él mismo. En otras palabras, Paul es... Is trying to explain to is explaining to us the now and the not yet. En otras palabras, Pablo nos está explicando el ya, pero todavía no. We belong to the realm of Christ for we are in Christ now. Pertenecemos al dominio, al reino de Cristo porque estamos en él en este momento. And it is like we are seated with him and we reign with him already. Y es como si estuviéramos sentados con él y reinando con él ya. And yet he will transform our bodies. Y aún así él va a transformar eh, en el futuro nuestros cuerpos. Uh, which of course comes when Christ returns. Y esto desde luego ocurrirá cuando Cristo regrese. But the amount that we have now is really significant. <coughs> Pero lo que ya tenemos ahora es muy significativo e importante. And while my perfectionist friend uh, Imagines he has more than he does. Y aún cuando mi amigo perfeccionista imaginaba que tenía más de lo que tenía realmente. Most evangelicals think they have less than they do. Muchos evangélicos piensan que tienen menos de lo que realmente tienen. There is a staggering statement in Ephesians 2. Hay una declaración eh, asombrosa en Efesios capítulo 2. This is the famous chapter where Paul talks about being saved by God's grace. Este es el capítulo célebre en el que Pablo habla de que somos salvos por la gracia de Dios. And uh, Paul says something that directly links our role as Christians now with what will be. Y Pablo habla de algo que relaciona uh, nuestra posición en Cristo ahora con lo que será. I'm looking for God raised us up with Christ. Yes. Um, where are we? I thought it was 12. Is it 12? No. Raised us up with Christ. Yes, verse. Uh, Verse, oh, verse four, uh, verses 5 and 6. Versículos 5 y 6. Dice, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvos. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Um, a fin de poder mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Uh, now, what is amazing about that verse? Ahora, lo que es sorprendente de, so, de estos versículos is that Paul uses the past tense. Es que Pablo usa el tiempo pasado. God raised us up and seated us with, hev with him in the heavenlies. Dice, con él nos resucitó y con él nos sentó en los lugares celestiales. We rule with him now. Reinamos con él ahora. And that is done through the church. Y eso es realizado a través de la iglesia. Through the proclamation of the gospel to this world. A través de la proclamación del evangelio a este mundo. 
And, and so as we rule, we fill. Y así, um, a, a medida que reinamos, we fill, fill the world. llenamos el mundo. And we fill it with, through the way we rule. Y lo llenamos a través de la manera en que reinamos. So, as we extend the kingdom through the gospel, a medida que extendemos el reino a través del Evangelio, uh, so the world is filled with God's people. Así también el mundo es lleno con el pueblo de Dios. So Paul's vision of the future follows Christ's, of course. Así que la visión que tiene Pablo del futuro sigue a la de Cristo, uh, obviamente. Uh, there will be a day when Christ will be revealed. Hay un día en el que Cristo será revelado and it will be at the end. y será al fin. Habrá un día del juicio, pero seremos encontrados sin culpa en, en ese día. Do you see the development here? ¿Ven el desarrollo que se hace aquí? The day or the day of the Lord from the Old Testament. El día o el día del Señor que viene desde el Antiguo Testamento, that referred to the future time of God's judgment on some and blessing on others, que se refiere a ese eh, evento futuro de um, juicio sobre algunos y bendición sobre otros, is now called the day of the Lord Jesus Christ. Es llamado ahora el día del Señor Jesucristo. Because Christ is revealed as the Lord, porque Cristo es revelado como el Señor. And he is the one given the authority to judge by the Father. Y a él se le dio la autoridad para juzgar. Eh, el Padre fue quien se la dio. Fourthly, in Christ, and we've already mentioned this, there is a preview of the conquest of Satan. En cuarto lugar, en Cristo, y también hemos hablado algo de esto, hay una, un anticipo de la conquista sobre Satanás. Satan's power is not all powerful. El, el poder de Satanás no es todopoderoso. The kingdom of Christ is already breaking up God, uh, Satan's power. El reino de Cristo ya está rompiendo el, el dominio de Satanás. And the conclusion of that is summed up in Romans 16, verse 20. Y lo, la conclusión de esto está en Romanos 16, versículo 20. This is a, a summary of that future. Y que es un resumen de este futuro. Dice, el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de los pies de ustedes. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Uh, and what Paul is referring to is interesting. Y a lo que se refiere Pablo aquí es interesante. Because it is Christ who crushes Satan's head. Porque es Cristo quien aplasta la cabeza de Satanás. And, uh, uh, and Paul is saying... That that will soon happen. Y Pablo está diciendo que eso ocurrirá pronto. And yet, it has happened on the cross. Y por otro lado, ya ha ocurrido en la cruz. And in the resurrection. Y en la resurrección. So Paul is talking about the time when the whole world will see Satan cast into the abyss. Y así Pablo aquí está hablando de ese momento en que todo el mundo va a ver que Satanás es lanzado al abismo. But understanding the now and the not yet is so practical in our theology. Pero el entender este ya y todavía no es tan práctico para nuestra teología. One of my problems with some forms of premillennialism uno de mis problemas con algunas formas del premilenialismo. And I agree with many of the premillennialists are my close friends. Y de hecho, y aún así estoy de acuerdo con muchos de mis amigos premilenialistas. But one of their problems is that they tend to be pessimistic. Uno, pero uno de sus problemas es que tienden a ser pesimistas. Be because they understand what we have now in Christ. Porque ellos um, um, de alguna forma no declaran todo lo que podrían decir de lo que tenemos uh, ahora en Cristo. So I, I think some of the Pentecostal and charismatic perfectionists 
say too much. Eh, hemos dicho que los pentecostales, algunos de los pentecostales y carismáticos perfeccionistas dicen demasiado. Uh, it is also possible to say too little about what Christ has given us now. Pero también es posible decir muy poco acerca de lo que tenemos en Cristo ahora. We, we have the privilege of living Christ in this world. Tenemos el privilegio de vivir en Cristo en este mundo. We do image Christ. Reflejamos a Cristo. This we can do because God, His Spirit indwells us. Y esto podemos hacerlo porque su Espíritu habita en nosotros. So all people are in the image of God. Así que todas las personas están hechas a la imagen de Dios. But there is a difference for Christians. Pero hay una diferencia para los cristianos. We are now able to image God properly. Ahora nosotros podemos, <laughs> somos capacitados para reflejar a Dios adecuadamente. Not perfectly. No de manera perfecta. But as people see us, they should see something of God and pero, of Christ. Pero cuando las personas nos miran, eh, deben ser posible que al vernos vean algo de Dios y de Cristo. And this is powerful. This is gospel power. Y esto es poderoso. Esto es poder del Evangelio. This is showing God at work. Esto es mostrando a Dios obrando. We are his hands. We are his face to the world. Somos sus manos, somos su rostro ante el mundo. And though it is of course true that all conversion comes from God. Y aunque desde luego es verdad que eh, toda conversión viene de Dios. The wonderful thing is that he uses us to bring that to people. Lo maravilloso es que Él nos use a nosotros para traer esto a las personas. He has given us already real power. Nos ha dado ya un poder que es real. Let us never underestimate it. Que nunca menospreciemos esto. So we have a, a, a preview in our own lives of the conquest of Satan. Tenemos un anticipo en nuestras propias vidas de eh, la conquista sobre Satanás. And finally, in passing, y, uh, en quinto lugar, uh, Christ, and especially in his in Christ, and especially in his death, we see the fulfillment of all the, the sacrifices pointed to. En Cristo y especialmente en su muerte, vemos un cumplimiento de lo que los sacrificios habían señalado antes, habían apuntado. So we have talked about what we have in Christ in the end of in the end of the ages. Hemos hablado de lo que tenemos en Cristo en el final de los siglos. Uh, but now let's talk about Jesus because he speaks a lot about the future. Pero ahora hablemos sobre Jesús porque él habla bastante sobre el futuro. The consummation of the kingdom lies in the future. La consumación del reino está en el futuro. And Jesus draws attention to this through his teaching of the disciples and the religious leaders. Y Jesús llama la atención a, a este hecho eh, al enseñar a sus discípulos y a los líderes religiosos. But also through his parables and miracles. Pero también a través de sus parábolas y milagros. Uh, think of the parable of the mustard seed in Mark 4 verse 30. Uh, veamos la parábola de la semilla de mostaza en Marcos 4. Marcos capítulo, Marcos capítulo 4, versículos 30 al 32. Dice, dice, también Jesús decía, ¿a qué compararemos el reino de Dios o con qué parábola lo describiremos? Es como un grano de mostaza, el cual cuando se siembra en la tierra, aunque es más pequeño que todas las semillas que hay en la tierra, sin embargo... Después de sembrado, crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas y echa grandes ramas, tanto que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. So, this parable directly indicates both the now and the not yet of the kingdom. Esta parábola indica directamente el ya y el todavía no en cuanto al reino. Uh, the kingdom of God, that is the rule of God, el reino de Dios que es el gobierno de Dios which has come on earth because the king has come que ha venido a la tierra porque el rey ha venido 
This kingdom starts small. Este reino comienza siendo pequeño. And ends up so large it fills much of the garden and the birds of the air can nest in it. Eh, llega a ser tan grande que eh, alcanza la, la mayoría del jardín y muchas de las aves pueden anidar en él. In other words, what seems to start out so small with Jesus and his disciples. Sorry, could you repeat? In, in other words, mm -hmm. what, what seems to start out so mm -hmm. small with Jesus and his disciples. Ah. En otras palabras, lo que parece comenzar eh, muy pequeño con Jesús y sus discípulos uh, will be the same thing that one day covers the earth. Será lo mismo que terminará cubriendo toda la tierra. And all the peoples will take part in it. Y todas las naciones tendrán parte en esto. So the kingdom is and will be. Así que el reino es y será. And, and by the way, in that parable there are probably again allusions to Eden. A propósito, en esta parábola hay probablemente alusiones al Edén, uh, and, and the garden, al jardín, and the tree, al árbol, uh, and to Abraham and the nations coming into one place. A Abraham y a las naciones viniendo a un lugar. Uh, another parable worth looking at. Otra parábola que vale la pena revisar. Is the parable of the weeds in Matthew 13. La parábola del trigo y la cizaña en Mateo capítulo 13. Parábola del trigo y la cizaña. Matthew 13:24. Mateo 13:24. Parable of the ¿Cómo se dice en español? El trigo y la cizaña. El trigo the wheat uh -huh. and the weeds. Um, Toda entonces, 24 al, al so, 30. 24 to 30, 30. Okay. Dice, Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron, Señor, ¿no sembró usted buena semilla en su campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quiere usted que vayamos y la recojamos? Pero él dijo, no, no sea que al recoger la cizaña arranquen el trigo junto con ella. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la cosecha. Y al tiempo de la cosecha diré a los segadores Recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero el trigo recójalo en mi granero. Now, I think the details of this parable are not very important. Bueno, creo que los detalles de esta parábola no son tan importantes. They simply make the story interesting. Simplemente hacen que la historia sea interesante. The point of the parable is this. El punto de esta parábola es el siguiente. The kingdom is with us and among us in history. El reino está con nosotros y entre nosotros en la historia. And the sons and the daughters of the kingdom already know many of its blessings. Y los hijos e hijas del reino conocen ya varias de sus bendiciones. They know salvation and redemption and the love of God. Conocen la salvación, la redención, el amor de Dios. But this kingdom is not yet separated from the rest of society. Pero aún así este reino no está separado del resto de la sociedad. It is here, está aquí, but it will only be in the future when today's mixed society is separated. Pero solo en el futuro es que se producirá la separación de esta sociedad que está mezclada hoy. And finally, believers and unbelievers are separated. Y finalmente los creyentes y los incrédulos serán separados. In Jesus' eschatology, en la escatología de Jesús, the kingdom will one day be revealed in great glory and will bring a division of the peoples. Un día el reino será revelado con gran gloria y va a traer división entre las personas. Now again, I, I think there are implications for normal Christian life here. De nuevo, creo que hay aquí implicaciones para la vida cristiana cotidiana. One of the problems historically for the church Históricamente, uno de los problemas para la iglesia, um, sometimes because of dualism, a veces debido al dualismo, but often because they fail to understand this. 
pero muy a menudo porque se falla al entender esto. Is that the church withdraws from the world. Es que la iglesia se abstrae del mundo. And Jesus is saying no, the church has power now. Pero lo que Jesús está diciendo no es que la iglesia tiene poder ahora. We do not need to be afraid of the world. No tenemos necesidad de estar asustados del mundo. We don't need to withdraw from the world. No necesitamos retirarnos del mundo. Now, of course, many places say we have to be careful of the world. Desde luego, en muchos lugares dice que tenemos que ser cuidadosos respecto del mundo. But we need to be careful that we don't get pulled into the ways of the world. Debemos ser cuidadosos de que nosotros no seamos arrastrados en los caminos del mundo. But we must not overemphasize that. Pero no deberíamos sobreenfatizar eso. So that we forget what Jesus is teaching. Al punto de que olvidemos lo que Jesús está enseñando. Which is you are in the world. Que es que nosotros estamos en el mundo. You are the seed. Ustedes son la semilla. And God will produce fruit. If you are in the world. Y Dios va a producir frutos si ustedes están en el mundo. If you are in a monastery, you cannot produce seed and fruit out in the city. Si están en un monasterio, no pueden ser la semilla que produce fruto en la ciudad. Unless you come out of the monastery. A menos que salgan del monasterio. Uh, some of the priests did come out of the monastery. Algunos de los sacerdotes sí salieron del monasterio. But Think of the Roman Catholicism that surrounds you. Pero piensen en el catolicismo romano que los rodea. It is very dualistic. Es muy dualista. It, 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 it talks of a spiritual world and a material world. Habla de un mundo espiritual y un mundo material. And Almost everybody thinks like this. Y casi todos piensan de esta forma. So what are the spiritual things you do? ¿Y cuáles son las cosas espirituales que puedes hacer? You go to church. Vas a la iglesia. You pray. Oras. Um, maybe you read your Bible. Quizás lees tu Biblia. Perhaps you tell Bible stories to your children. Quizás cuentas historias bíblicas a tus hijos. And you keep your Christian life separate from the world. Y mantienes tu vida cristiana separada del mundo. Now, you see that very clearly in much of modern Catholicism. Y puedes apreciar eso muy claramente en la mayoría del catolicismo moderno. So maybe they, they go up to the statue of Mary here. Así que quizá ellos suben a la estatua de María que está ahí en, en el San Cristóbal. And they cry for their sin as they pray to Mary. Y lloran por su pecado cuando oran a María. And they come down and they get drunk and they swear and they do all the things of the world. Y luego bajan y eh, se emborrachan, dicen groserías y hacen eh, la mayoría de las cosas que hace el mundo. It is easy to criticize other people. Es fácil criticar a otros. But that is what happens with many evangelical Christians as well. Pero eso es lo que ocurre también con muchos evangélicos. In the world we feel we have no power. En el mundo sentimos que no tenemos poder. And our spiritual lives are centered on the church. Y nuestras vidas espirituales están centradas en la iglesia. We don't even see the church as the place that gives us the power to go into the world. Ni siquiera vemos a la iglesia como el lugar donde recibimos el poder para ir al mundo. We see it as the place to retreat from the world. Sino que lo vemos como el lugar en el que hacemos la retirada desde el mundo. Sunday is the day I feel safe. El domingo es el día en que me siento seguro. Sunday is the only time I meet another Christian. El domingo es el único día en que me encuentro con otro cristiano. But what Christ is saying in these parables is that we are in this world and should be having an effect in this world. 
pero lo que Cristo está diciendo en estas parábolas es que estamos en este mundo y deberíamos estar teniendo un impacto en este mundo. I will tell you a story which is so sad to me. Les voy a contar una historia que es muy triste para mí. Uh, when I went to the United States, I had an, ass an assistant pastor in my church. Cuando fui a los Estados Unidos tenía un pastor asistente en mi iglesia. I was the senior pastor. Yo era el pastor principal. And my assistant pastor went to visit uh, a, a senior lawyer who was interested in the church. Y mi pastor asistente fue a visitar a un abogado senior, o sea, que son como los que tienen más experiencia, que estaba interesado en asistir a nuestra iglesia. And he sat down and he was talking about the gospel. Y se sentaron y estaban hablando del evangelio. And he discovered that this senior lawyer was working in the same company as one of our, our church elders who was also a senior lawyer. Y descubrió que este abogado senior estaba trabajando en la misma empresa que uno de los ancianos de la iglesia que también era un abogado senior. And so my assistant pastor said to him, do you know this lawyer? Y este pastor asistente le preguntó al abogado, ¿conoces a este otro abogado? And he said, oh yes, he's a good friend. Y dijo, ah sí, es un buen amigo. And the assistant pastor said, but you, you know he's a Christian and an elder in our church. Y el, el, el pastor asistente le preguntó, pero ¿sabes que él es un cristiano y es de hecho un anciano en nuestra iglesia? And this man said, I never knew he was a Christian. Eh, este hombre dijo, nunca supe que era cristiano. This is what is true for so many Christians. Y esto es cierto respecto de tantos cristianos. It's individualism. In, es individualismo. My faith is my faith, not yours. Mi fe es uh, algo personal, no es algo tuyo. This is my truth. Maybe not your truth. Esta es mi verdad, quizá no es tu verdad. And Jesus is saying, look at it differently. Y Jesús está diciendo, miren esto de manera distinta. The kingdom is here. El reino está aquí. You have true power. Tienen verdadero poder. Christ the king is on the throne. Cristo el rey está en el trono. And already you reign with him. Y ustedes ya están reinando con él. Let me move on. Permítame avanzar. Jesus says the same, the same as this when he teaches about the Son of Man. Cristo dice esto mismo cuando habla sobre el Hijo del Hombre. Have a look at Matthew 14. Miremos lo que dice Mateo 14, verso 62. Uh, forget it. I've lost the verse. Bueno, perdí el versículo. <laughs> Let us move on. <laughs> Let's look at Luke chapter 17. Miremos lo que dice um, Lucas capítulo 17. Lucas 17. And verse 26. Versículo 26 dice... Let's have a look at verse uh, 26 to 32. 26 al 32. Lucas uh, 17, 26 al 32. Permiso. Dice, tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Eh, fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban... Vendían, plantaban, construían. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Lo mismo acontecerá el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. En ese día, 
El que esté en la azotea y tenga sus bienes en casa, no descienda a llevárselos. Y de igual modo, el que esté en el campo no vuelva atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. So here Jesus is reminding us that this world will be judged. Bueno, aquí Jesús nos está recordando de que este mundo será juzgado. And his disciples are to go on speaking the gospel into this world. Y los discípulos deben continuar predicando el evangelio en este mundo. Uh, they need to know the kingdom has come. Neces necesitan saber que el reino ha venido. But they need to be ready, says Jesus. Pero necesitan estar preparados, dice Jesús. And this will be part of their gospel message to the world. Esto va a ser parte de, del mensaje del evangelio que ellos prediquen al mundo. God's people must anticipate the coming of, ki of the king in his glory. El pueblo de Dios debe anticipar la venida del rey en su gloria. He has come as king and a savior. Él ha venido como rey y salvador. But the consummation and final judgment are yet to come. Pero la consumación y el juicio final todavía están por venir. He will come to rule on this earth in glory one day. Va a venir a reinar en esta tierra en su gloria un día. And so Jesus uses that future to warn of uh, exactly what happened in the Old Testament. Y Jesús usó ese futuro para advertir al pueblo. Exact, exact, exactamente digo lo que ocurría en el Antiguo Testamento. So you remember I, I said that Those great events of judgment in the Old Testament become uh, proto examples of eschatological judgment. Recuerden lo que decía de que estos eventos en el Antiguo Testamento se transformaban en uh, proto ejemplos de lo que ocurriría escatológicamente en el futuro. So now Jesus. Uh, In these sorts of statements, while talking about judgment, is in fact encouraging the believers. Y así Jesús, en estas declaraciones, a medida que está hablando del juicio, lo que está haciendo en realidad es animar a los creyentes. And, and he does this both through his general teaching, but also through the parables. Y él hace esto en su enseñanza en general, pero también a través de las parábolas. So. This eschatological talk that Jesus gives from the prophets and that we also see from the apostles. Eh, y esta, este discurso escatológico que hace Jesús desde los profetas y también veremos que ocurre así en los apóstoles. Uh, is never just a matter of forgetting the present and only thinking of the future. Nunca se trata de olvidar el presente y centrarse solo en el futuro. It's, it's never a matter of leaving this world. Nunca se trata de dejar este mundo. And escaping to try to be nearer God. Y escapar para así estar más cerca de Dios. For he is with us in this world. Porque Él está con nosotros en este mundo. The future is rather the joyful hope. That we will eventually see this Lord face to face. Más bien, el futuro es esa esperanza gozosa de que veremos a este Señor cara a cara. And will be changed so that we fully reflect the image of Christ. Y de que seremos transformados para que así reflejemos plenamente la imagen de Cristo. So let me just say one more thing about this desire to escape. Así que déjenme comentarles una cosa más sobre este deseo de escapar. I teach a course on biblical spirituality. Enseño una asignatura de espiritualidad bíblica. Um, and in that course I draw attention to the difference. Y en ese curso yo llamo la atención a la diferencia. Between the Spanish mystics que existe entre los místicos españoles and the early reformers y los uh, reformadores tempranos they were writing about the same time ellos estaban escribiendo más o menos al mismo tiempo so i am thinking of santa teresa de avila 
Estoy pensando en Santa Teresa de Ávila. And San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz. And, uh, <laughs> uh, and I am thinking of Farrell and of um, uh, Calvin in Geneva. Y pienso también en Farel y Calvino en Ginebra. And all of them talk about union with Christ. Y todos ellos hablaban sobre la unión con Cristo. In fact, we can argue that union with Christ is the most important aspect of all theology for Calvin. Incluso podríamos decir que la unión con Cristo era el asunto más importante en la teología de Calvino. And it is the same for Santa Teresa and San Juan. Y era lo mismo para Santa Teresa y San Juan. But the two approach it completely differently. Pero los dos um, sectores, los místicos españoles y los reformadores tempranos, se acercaban a esto de una manera muy distinta. So the mystics do not believe that we can truly encounter Christ here in this earth. Los místicos no creen que podemos realmente encontrar a Cristo en este mundo, en esta so, tierra. So we have to do various things to ascend towards Christ. Así que debemos hacer varias cosas para así poder levantarnos hacia Cristo. So you will have heard of meditation and contemplation. Así que habrán escuchado de la meditación y la contemplación. And of increasing experiences of closeness to Jesus. Y de experiencias crecientes en cuanto a, a acercarse más, llegar más próximos a Cristo. And there is no doubt if you read Santa Teresa, she loves Jesus. Y no hay duda si leen a Santa Teresa de que ella amaba a Cristo. Uh, there is nothing in her world more important than experiencing love with Jesus. No había nada más importante en su mundo que experimentar ese amor de Jesús. But to do that, she has to close herself from the world. Pero para poder hacer eso, ella tenía que encerrarse a sí misma eh, y así dejar al mundo fuera. And she sees so much of this depending on her action rather than upon grace. Y ella habla tanto de depender de sus acciones en lugar de depender de la gracia de Dios. But for Calvin, pero para Calvino, when we become Christians, we have union with Christ. Cuando nos volvemos cristianos, digamos, tenemos esta unión con Cristo. We are already there. Ya estamos ahí. We don't have to struggle to get that. No tenemos que luchar para obtener eso. But now it becomes the basis for how we live in the world. Sino que ahora eso se transforma en el fundamento de cómo vivimos en el mundo. So Calvin is very concerned about how will Christians change society. Así que Calvino está muy preocupado de cómo los cristianos van a transformar la sociedad. Of course they will preach the gospel. Desde luego van a predicar el evangelio. But how will they change society as well? Pero cómo van a cambiar la sociedad también? How will they mediate the kingdom? Cómo es que ellos van a mediar el reino? Will it make a difference to how we build our cities? Va a hacer eso una diferencia en la manera en que construimos nuestras ciudades? Will it make a difference to how we Look after the poor. Va a hacer una diferencia en cuanto a cómo nos preocupamos de los pobres. So, with the preaching of the gospel goes an involvement in society. Así que con la predicación del evangelio va también un involucramiento en la sociedad. And it is wrong to suggest that everything is seen as evangelistic. Y es um, equivocado sugerir que todo se ve como evangelístico. So some evangelicals say we help the poor in order to evangelize. Algunos evangélicos dirán ayudamos a los pobres para evangelizar. Calvin's perspective is somewhat different. La perspectiva de Calvino es de alguna forma distinta. Certainly he will take every opportunity to preach the gospel. Sin duda él aprovechará toda oportunidad para predicar del evangelio. 
but he is concerned with other questions as well. Pero también le preocupan otras preguntas, otros asuntos. If we are in this world, how do we show the world how to live? Si estamos en este mundo, ¿cómo le mostramos al mundo la manera en que debemos vivir? So for example, in Geneva, he is concerned that uh, they take the sewage out of the street. Do you understand sewage? Uh, like the, 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 the... Yes, from the toilet. Yeah. Yeah? Yeah. Eh, entonces, él, por ejemplo, le preocupa cómo sacamos las cloacas de las calles. And we put it underground. Y los ponemos bajo tierra. And we reduce illness. Y así reducimos las enfermedades. Las enfermedades. So, it, it, this is the sort of kingdom work that I think Jesus is talking about. Esto es eh, el, el trabajo del reino del que está hablando Jesús. This is not an alternative dealing with the poor or the gospel. No es que sea algo, una dicotomía, o, o, o lidiamos con los pobres o eh, predicamos el Evangelio. It is living the kingdom, sino que es vivir el reino. Which will involve taking every opportunity to talk about Christ. Eh, lo que va a involucrar que aprovechemos todas las oportunidades para hablar de Cristo. But we can make this world better now for everyone. Pero podemos hacer que este mundo sea mejor ahora para todos. The more we begin to implement God's desire for this world. Eh, mientras más um, nosotros nos dediquemos a implementar el, el deseo de Dios, la voluntad de Dios para este mundo. So, um, let me do one more section and then we shall have some questions. Um, permítame avanzar una sección más y luego tendremos preguntas. The whole of the Old Testament Todo el, el Nuevo Testamento oh, puts life now in the context of the future. Pone la vida actual eh, a la luz del futuro. Now at last in Christ and through the message of the apostles. Eh, ahora al menos en Cristo y a través del, del mensaje eh, de los apóstoles. We begin to understand what is both what is involved in fulfilling the creation mandate. Finalmente entendemos lo que estaba involucrado en cumplir el mandato de la creación. We see that while we go on multiplying and having children, vemos que mientras nos vamos involucrando en multiplicarnos, en tener hijos, and bringing them up to know and to love the Lord, y criándolos para que conozcan y amen al Señor, the picture has now changed. La, la, la imagen ahora ha cambiado. Living in the light of the future, vivir a la luz del futuro, sees a redefining of what that multiplying of the image of God around the world really is. Eh, implica un cambio en, en notar qué significa realmente ese multiplicar, multiplicarse y llenar el mundo con la imagen de Dios. And it is now seen in the preaching of the gospel. Lo que ahora se ve en la predicación del evangelio. We see that the promise to Abraham of blessings to the nations. Vemos que la bendición hecha, digo, la promesa hecha a Abraham de la bendición alcanzando las naciones is to be found in the gospel. Se encuentra en el evangelio. We begin to see that the promise of the earth, empezamos a ver que la promesa de la tierra, the earth that the eternal king will rule, esa tierra que va a gobernar el rey eterno, is not just the land of Israel but the whole earth. No se refiere solo a la tierra de Israel, sino a toda la tierra. So now we see how we fit into this. Ahora vemos cómo nosotros calzamos en esto. We have a gospel to proclaim. Tenemos un evangelio que proclamar. A Lord to image. Un Señor al cual reflejar. In a world that he has already given us. Y también uh, un, un mundo que ya nos ha sido dado. Multiplying, filling, inheriting the earth. Multiplicarse, llenar la tierra, eh, heredar la tierra. Knowing a king who rules forever. Conocer a un rey que reina para siempre. We can see it all in this age. Todo eso lo podemos ver en este siglo. Before it is finally revealed in glory. Antes de que sea revelado finalmente en gloria. And that means we must live as children of the light. Eso significa que debemos, debemos vivir como hijos de luz. 
We get on with life now. Um, tenemos que um, so get on. Uh, we must pursue uh, life ten now. Tenemos que perseguir la vida ahora. Our eschatology enables us to live for Christ now. Nuestra escatología nos capacita para vivir uh, para Cristo ahora. Because we know what we shall be. Porque sabemos lo que seremos. We know what we ought to be. Por el hecho de que sabemos lo que seremos, sabemos también lo que deberíamos ser. And that's what I mean uh, when I say that the future context uh, must matter to us, must be important for us. Y a eso voy al decir que el contexto del futuro debería importarnos. As Christ's people, we proclaim the Davidic kingdom. Como el pueblo de Cristo, eh, proclamamos el reino davídico. And how he will rule on this earth when he comes in glory. Y cómo este rey va a reinar sobre la tierra cuando venga en gloria. And our eschatology reveals for us this wonderful world of righteousness. Y nuestra escatología nos revela este magnífico mundo de justicia. In which finally we will become the priest rulers that we should be. En el que nos transformaremos en estos gobernantes sacerdotales que deberíamos ser. But right now we are to live as priests. Pero ahora mismo debemos vivir como, como eh, sacerdotes, digo, perdón. And sí. a holy people who witness to the world. Debemos vivir como sacerdotes y como un pueblo santo eh, que testifica ante el mundo. So, let me finish this whole section with 1 Peter chapter 2 verses 9 to 12. Déjeme terminar esta sección con 1 de Pedro capítulo eh, versículo sí. digo uh -huh. capítulo 2. Sí, 1 de Pedro capítulo 2 9 al 12. Versículos 9 al 12. Link, link. Dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Amados, les ruego, como extranjeros y peregrinos, que se abstengan de las pasiones carnales que, va, que combaten contra el alma. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. So, let us uh, have a time of questions. Bien, <coughs> perdón, tengamos un tiempo de preguntas. Preguntas, hermanos. En la primera sección no hablaba acerca de los profetas. Decía que la profecía de los del Antiguo Testamento es una meta para nosotros conocer los eh, apóstoles del Nuevo Testamento. Eso se refiere a que los profetas del Antiguo Testamento apuntaban a Cristo. Los apóstoles eh, no apuntan a Cristo, sino que ya está revelado en su venida. Porque eran diferentes las dos. Um, the Old Testament prophets and the New Testament apostles have the same authority. Los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo Testamento tienen la misma autoridad. They are, they are the basis of God's revelation in this world. Son la base de la revelación de Dios en este mundo. Or, or the, the explanation of God's revelation in this world. Y del, o de la explicación de la revelación de Dios en este mundo. So apostolic revelation is necessary for us to understand Jesus. Así que la revelación apostólica es necesaria para que entendamos a Jesús. So, in a way, they are simply a continuation of the same thing. Entonces, en un sentido, simplemente son la continuación de la misma labor. The, the same specialized calling from God to reveal His will. Ese mismo llamado especial de Dios para revelar su voluntad. But for the apostles, 
uh, it is all focused in Christ because he is now revealed. Pero eh, para los apóstoles está todo enfocado en Cristo porque ya ha sido revelado. So, the job of the prophets in general is to say we look for the coming king. Entonces, el, la labor de los profetas eh, es decir, en otras palabras, uh, esperamos a aquel el rey que está por venir. And the job of the apostles is to say the king is revealed in Jesus. Y la labor de los apóstoles es decir, el rey ha sido revelado en Jesús. Was it you had a question about Agabus? ¿Quién era el que tenía la pregunta de Agabo? Sí. Um, pregun si preguntaba si... Um, Shall we wait for him to return? Uh -huh. sí. An another question? Hay un tema que tiene bastante discusión y que tiene que ver con la restauración de Israel. Hay una postura escatológica que hace énfasis en esta separación de Iglesia y Israel. Pero en términos prácticos, en su opinión, perdón, ¿qué, qué, qué hay acerca de, 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 de la restauración de, de, de Israel? Um. I, I will talk a little bit more about um, the place of Israel when I talk about um, different millennial positions. Hablaré algo sobre, más sobre la restauración de Israel cuando hablemos de distintas posiciones sobre el milenio. And I will do most of that on Monday. Y la mayor parte de eso será el lunes. In brief, I will say this. En resumen, eh, diría esto. Especially in the Apostle Paul. Especialmente en el apóstol Pablo. The change that I referred to in his hermeneutic. El cambio al que me refería en su hermenéutica. Christ is Yahweh. De que Cristo es Yahvé. Is also a change in hermeneutic about who the people, who God's people are. También implica ese cambio hermenéutico, el, el, la noción de quién es el pueblo de Dios, quiénes son el pueblo de Dios. And since Christ is Yahweh, y dado que Cristo es Yahvé, and Israel is described as the people who believe in Yahweh, y como eh, Israel es descrito como, en términos de las personas o el pueblo que cree en Yahvé, In the covenant with Abraham, for example. En el pacto con Abraham, por ejemplo. So in the New Testament for the Apostle Paul. Así también en, en el Nuevo Testamento para el apóstol Pablo. If we ask who are the people of God. Si preguntamos quiénes son el pueblo de Dios. His answer is, well, the same as the Old Testament. Su respuesta es, bueno, lo mismo que en el Antiguo Testamento. The people who believe in Yahweh. El pueblo que cree en Yahvé. Who are they? ¿Quiénes son ellos? The people who believe in Christ. El pueblo que cree en, en Cristo. Because Christ is Yahweh. Porque Cristo es Yahvé. So who is Israel? Así que ¿quién es Israel? It is the people who believe in, in Christ. El pueblo. Both, uh -huh. both, both people of Israel and of all the world. Um, es, son, <coughs> perdón, son aquellos que creen en Cristo, tanto eh, étnicamente de Israel como de todo el resto del mundo. But, so, so the Apostle Paul asked the question twice in Romans. Así que el apóstol Pablo hace la pregunta dos veces en Romanos. What is the advantage in being of Israel? ¿Cuál es la ventaja de pertenecer a Israel? And remember, he is a Jew and he answers this question. Recuerden que él es judío y él responde esta pregunta. And one answer is this. Y una respuesta es la siguiente. There is much advantage. Hay mucha ventaja, dice. 
because of the Jewish people is the Messiah and the scriptures. Porque del pueblo judío viene el Mesías y las escrituras. But in another way, pero en otro sentido, no advantage at all. No hay ventaja alguna. Because all because Romans 3 all have sinned. Porque según Romanos 3 todos pecaron. No one seeks God. Nadie busca a Dios. Everyone speaks evil. Todos hablan maldad. I, I, I always think the argument in, in Romans 2 and 3 is really interesting. Siempre pienso que el argumento en Romanos 2 y 3 es muy interesante. Imagine if you were a converted Jew in the church in Rome. Imaginen que fueran uh, un convertido judío en la iglesia en Roma. And in chapter in the last part of chapter 1 and chapter 2 la última parte del eh, capítulo 1 y capítulo 2 Paul is saying the pagans are terrible Pablo está diciendo que los paganos son terribles God has given them up to judgment eh, Dios los ha entregado al juicio Look at what they do with their idols and with each other Miren lo que hacen con esos ídolos y lo que hacen unos con otros And you can hear the Christian Jewish people saying, "Yes." Y tú puedes escuchar a los uh, cristianos judíos diciendo sí. That's what you were like, you pagans who have become Christians. Sí, así son ustedes los paganos que se han vuelto cristianos. And Paul says, Paul goes on, and he says, "But you Jews are no different." Y Pablo continúa y dice, bueno, ustedes judíos no son distintos. Oh. Todos. But Paul, I thought we were special. Pero Pablo, yo pensé que era especial. No, you had special privileges. No, tienes privilegios especiales. You are the first to know the Messiah. Tú eh, eres el primero en conocer al Mesías. But if you don't come to Jesus, you are no different from the Gentiles. Pero si no vienes a, a, finalmente a creer en Jesús, eh, no, no eres distinto a los gentiles. We will say a bit more about that later. Vamos a decir algo más de eso después. La respuesta de Agabo, la pregunta de Agabo. Oh, do you, do you want the Agabo's question? Mm -hmm. Un hermano preguntaba eh, acerca de lo que estuvimos revisando del de rol de los profetas en el testamento que era más que todo ser algo así como abogados de Dios, eh, recordar el pacto al pueblo. Eh, pero ¿qué pasaba con Ágabo en el Nuevo Testamento? Okay. Eh, también tiene, eh, bueno, se menciona en Hechos 21, y, pero pareciera que tiene un rol diferente. Yes. Uh, one of the things I was saying is that the analog of Old Testament prophecy is New Testament apostle. Una de las cosas que estaba diciendo es que el análogo del profeta del Antiguo Testamento es el apóstol del Nuevo Testamento. Not the New Testament prophet. No el profeta del Nuevo Testamento. The New Testament prophet is uh, seems to be someone who seeks to apply God's word to the people. El profeta del Nuevo Testamento parece ser alguien que intenta aplicar la palabra de Dios al pueblo de Dios. Uh, and it is true that Agabus seems to re receive a, a special revelation from God. Y es cierto que Agabo parece recibir una revelación especial de parte de Dios. Uh, that Paul will suffer. De que Pablo sufriría. I, I am not sure that what he receives about Paul is anything very special. No estoy seguro de si lo que él recibió sobre Pablo es algo muy especial. Because already the New Testament church is teaching that suffering comes to all of God's people. Porque ya el Nuevo Testamento estaba enseñando de que el sufrimiento llegaría a todo el pueblo de Dios. In, in Acts 14 we are told there is no entrance to the kingdom without suffering. En Hechos capítulo 14, eh, aprendíamos ya que eh, no hay entrada al reino de Dios sino a través del sufrimiento. Y 
y creo que Agabo, eh, bajo la guía del Espíritu, Generally takes God's word and applies it to Paul. Generalmente lo que hace es um, aplicar esta palabra de Dios a Pablo. If, if you go to Rome, you're going to suffer and die. Si vas a, a Roma, vas a sufrir y, y morir. The interesting thing is what Paul does with that. Lo interesante es lo que Pablo hace con esto. For us. We imagine that we would say, oh, well, we mustn't go to Rome. Para nosotros, eh, lo, que se, lo que imaginaríamos sería, eh, oh, no debería entonces ir a Roma. For Paul, he says, I'm going. Y eh, Pablo lo que hizo fue decir, voy a ir. And in God's providence, the words of Agabus simply remind Paul that this is his calling. Y en la providencia de Dios las palabras de Ágabo lo que hicieron fue simplemente recordar a Pablo cuál era su llamado. So Paul is judging against what he he is judging Agabus against what he knows God is saying. Y lo que Pablo hace es que está eh, juzgando en el sentido de evaluar a Ágabo Uh, en, en términos de lo que Dios ya le ha dicho. So, Agabus is a real Christian and God is preparing him for the fact that the Apostle Paul may never return. Agabo es un cristiano verdadero y Dios le está preparando para el hecho de que el apóstol Pablo quizá no regresaría. But Agabus himself doesn't really understand the implication. Pero el mismo Agabo no entiende realmente las implicaciones. The Apostle Paul has to judge Agabus against God's word. Lo que tiene que hacer el apóstol Pablo es evaluar a Agabo a la luz de la palabra de Dios. That is, I think, the essence of New Testament prophecy. Y creo que esa es la esencia de la profecía neotestamentaria. It must always be judged against what the apostles say and the prophets say. Tiene que ser juzgadas uh, todo el tiempo a la luz de lo que dicen los apóstoles y los profetas. So, let me give you an example of this. Déjenme darle un ejemplo de esto. In the old Pentecostal church, en la antigua iglesia pentecostal, I have a lot of respect for what they used to do. Uh, tengo mucho respeto um, sobre lo que ellos solían hacer. After the preaching of Scripture, Después de la predicación de la escritura, it was possible for people to stand up and prophesy. Era se daba la posibilidad a las personas de levantarse y profetizar. And that sort of prophecy was usually not about the future. Y ese tipo de profecía usualmente no era sobre el futuro. It was, for example, sino por ejemplo. I believe God is saying we must listen to his word here and tomorrow we must be stronger Christians. Creo que Dios nos está diciendo que debemos escuchar su palabra y mañana ser eh, cristianos más fuertes. So it was given as a result of the proclamation of the word. Es decir, se daba esa profecía como un resultado de la proclamación de la palabra. And it related to the congregation present. Y se relacionaba con la congregación que estaba allí presente. But what was especially interesting, Pero lo que era especialmente interesante. Uh, and you see this today in some African American churches in America. Y pueden ver esto en algunas iglesias uh, de afrodescendientes en Estados Unidos. The elders all sat around in the front. Los ancianos se sentaban todos alrededor al, al frente. During the whole service. Uh, a lo largo de todo el servicio. And when there was a prophecy, y cuando había una profecía, if somebody was speaking heresy, the elders said, "Sit down, please." Si alguien estaba hablando algo herético, los ancianos eh, se levantaban y decían, "Siéntese, por favor." Or they would discuss immediately, discuss among themselves, "Do we think this is for the church or not?" O ellos incluso discutirían inmediatamente si pensaban que eso era para la iglesia o no. And if they felt this was not for their church or not biblical, they would say, thank you, but we do not believe that is from God. 
Y si ellos pensaban que esto no era bíblico o no era para su iglesia en particular, ellos le dirían a esta persona gracias, pero no creemos que eso viene de Dios. That sort of discipline Esa clase de disciplina is what I think the Apostle Paul expects in 1 Corinthians 14. Es lo que creo que espera el apóstol Pablo en 1 Corintios 14. That sort of discipline in some charismatic churches today would be horrific. Ese tipo de disciplina en algunas iglesias carismáticas hoy día sería horrible. Because people would feel offended. Porque las personas se sentirían ofendidas. How dare you say I'm not speaking from the Lord? ¿Cómo te atreves a decir que no estoy hablando de parte del Señor? But in old Pentecostalism, Pero en el viejo pentecostalismo, if Mr. Rodriguez stood up, si el señor Rodríguez se levantaba, and spoke, and the elders said, "No, we don't think that's of the Lord." Y se levantaba este señor y hablaba y los ancianos decían, "No, no creemos que eso sea del señor." He would sit down and he would not be embarrassed. Él se sentaría y no no estaría avergonzado. Because that was often the case. Porque muchas veces eso era lo que ocurría. And next week he might stand up and they would say thank you so much that is helpful to us. Y la semana siguiente quizás se levantaría y le dirían gracias eh, eso es de, de mucha ayuda para nosotros. So I would say this. Así que diría esto. If there is prophecy in the church today. Sí, es que creemos que hay profecía hoy día. There must be discipline. Debe haber disciplina. And it will never reveal more than scripture. Y nunca va a revelar más que la escritura. Because scripture is final and complete. Porque la escritura es eh, la autoridad final está completa. But it is a big question if there is prophecy today. Pero es una gran pregunta el hecho de si hay profecía hoy. What I can tell you is that much of what we see in the church today as prophecy is not like New Testament prophecy. Lo que sí les puedo decir es que mucho de lo que vemos hoy día como profecía en la iglesia no es lo que el Nuevo Testamento presenta como profecía. Often it is arrogant and unbiblical. Y a menudo es arrogante y antibíblica. Was there one more question or shall we break for lunch? ¿Alguna otra pregunta o tomamos el break? Yes. There's one at the back as well. Yes, there one? Yeah. Respecto de las profecías, por ejemplo, del Antiguo Testamento, respecto a Judá, por ejemplo, la profecía que veíamos de Jacob a Judá, que eso, como decía el profesor, eh, se cumplió en Cristo y tiene un cumplimiento final, pero qué riqueza o qué provecho, más allá de una hermosa esperanza y de vivir por la fe, más allá de eso, qué, qué riqueza o, o qué parte del cumplimiento se da, se dio, por ejemplo, en Judá o en su familia, es decir, en el momento en que se dio o algunos años posteriores eh, hay un término que a veces se ocupa como profecía de doble cumplimiento yes. I, I, ¿tiene que ver con eso o solamente en el grueso del antiguo testamento era profecía a futuro y solo había que esperar nada más o había un disfrute en el momento también uh, sometimes sometimes Prophecy clearly relates to an event in history at the time. A veces la profecía se relaciona um, claramente con un evento en el tiempo en que fue dada. And sometimes it refers clearly to the future. Y a veces se refiere claramente al futuro. And sometimes it seems to be both. Y a veces parece ser ambas cosas. So for example, um, Matthew uses Isaiah's mention of a child being born to a virgin. Así, por ejemplo, Mateo usa la mención de Isaías de un niño nacido de una virgen. Sees it as a, a 
as a prophecy of the future about Jesus. Y lo, lo ve como una profecía sobre el futuro concerniente a Jesús. But in the context, it is probably a young woman having a child. Pero en el contexto en que fue dada, probablemente era una jovencita eh, teniendo un, un niño. So, uh, how we sometimes describe this uh, in simple terms. Bueno, cómo describimos esto a veces en términos simples. Is like different horizons. Es como distintos horizontes. So there is a near horizon. Y que hay un horizonte próximo. Uh, this seems to be taking place in my life. Que parece tener lugar en mi vida. Uh, there is a, a next horizon. Luego hay un horizonte más allá. Maybe this takes place when Christ Christ comes uh, in the incarnation. Que probablemente tiene lugar en la encarnación de Cristo cuando él viene. And sometimes there is also a third horizon. Y a veces hay incluso un tercer horizonte. When Christ comes in glory. Cuando Cristo ve, eh, venga en gloria. And these horizons appear to close. Y estos horizontes parecen acercarse. So uh, if you are out in the sea in Valparaiso, Así que si estás uh, uh, en el mar en Valparaíso, sales you, al mar. You see the coastal range of mountains. Van a ver el, el, la cordillera de la costa. And the central and the Andes. Y van a ver la cordillera central y los Andes. And when you look, you cannot see the distance between each. Y cuando miras a estos eh, cordones montañosos, no puedes ver la distancia que hay entre ellos. And prophecy is sometimes like that. Uh, y profe la profecía muchas veces se parece a eso. Did I, Isaiah especially seems to conflate the first coming and the second coming. Y e Isaías parece especialmente eh, mostrar como si estuvieran unidas la primera y la segunda venida. It's only when you come to the first coming you begin to realize there's a distance between the horizons. Y solo cuando llegas a la primera venida es que tú pareces ver que hay una distancia entre los dos horizontes. Yeah. What was that? Well, the uh, the noodles are being cooked. Ah. Are being... <laughs> no, okay. No, no. While the noodles. <laughs> Not necessarily. Okay. No necesariamente. Because we today think as individuals. Porque hoy día uh, tendemos a pensar en nuestros días como individuos. Most of the Bible deals with communities and pero, families. Pero la mayoría de la escritura trata con comunidades y familias. Um, I, I think actually that it is it is really important for us to understand this. Y creo de hecho que es muy importante para nosotros entender esto. If we talk about the church, si hablamos de la iglesia, it is possible to talk of God removing the lampstand, destroying the church. Es posible hablar, por ejemplo, que Dios remueve el candelabro y así la iglesia destruida. For example, he seems to have done that later with the church at Ephesus. Por ejemplo, parece haber hecho eso más adelante con la iglesia de Éfeso. But that doesn't mean every individual was not a believing Christian. Pero eso no significa que cada individuo no era un creyente cristiano. 
because God has a bigger purpose for his people. Porque Dios tiene un propósito más amplio para su pueblo. But it is interesting because for example when Jeremiah is in exile. Pero es interesante porque por ejemplo cuando Jeremías estaba en el exilio. He is exiled for the sin of Israel. Él es exiliado por el pecado de Israel. And he is righteous. Y él mismo era justo. We know that. Sabemos eso. But when he prays in Lamentations, he says, we have sinned. Pero cuando él ora en Lamentaciones, él dice, hemos pecado. So, we need to regain the idea of community. Así que debemos recuperar la idea de comunidad. And especially in the church. Especialmente en la iglesia. It is interesting to me when people talk about the epistles in the New Testament. Es interesante para mí cuando las personas hablan de las epístolas en el Nuevo Testamento. I have heard even reformed people say they are written to God's to God's converted people. Es interesante para mí que incluso reformados sostienen que fueron escritas para para personas que están convertidas a Dios. Because for example, Paul begins the letter to Corinth to the saints in Corinth. Porque por ejemplo, Pablo comienza su carta a los Corintios diciendo a los santos en Corinto. And yet self evidently they are not all individually converted. Pero es auto evidente que claro que eh, no todos eran individualmente convertidos. But they're part of the church. Pero eran parte de la iglesia. Because this in this age the church is also a mixed body. Porque en este siglo la iglesia también es un cuerpo que tiene mezcla en su interior de And for those who want to make the church pure, y para aquellos que quieren eh, purificar la iglesia, let us be very clear, no one can see the heart of an individual. Debe quedar muy claro que nadie puede ver el corazón de los individuos. So even if you think you have a pure church, you probably don't. Así que incluso cuando piensas que tienes una iglesia pura, probablemente no la tienes. So we need to think in community. Así que debemos pensar en términos de comunidad. And for ministers it is important to preach the gospel. Y para los um, pastores es importante que prediquen el evangelio. Even if we think most people in front of us are real Christians. Incluso eh, cuando pensemos que todos los que están frente a nosotros son cristianos. We need to give them theology and build them up. Eh, debemos darles teología y edificarlos. We also need constantly to come back to the gospel. Pero siempre necesitamos volver al evangelio constantemente. I have met people who have been ordained for years. He conocido a personas que llevan años de haber sido ordenados. And become Christians later. Y se vuelven cristianos después. I remember one testimony from a mature minister. Recuerdo un testimonio de un pastor, un ministro que ya era maduro. Who said, I was ordained five years before I became a Christian. Eh, que dijo, yo fui ordenado cinco años antes de ser cristiano. And I became a Christian as I was preaching Romans. Y me, me volví cristiano cuando estaba predicando romanos. So always we present the gospel. Entonces siempre presentemos el evangelio. And among ourselves, let us be very careful. Y entre nosotros, eh, seamos muy cuidadosos. We always have to ask, have we truly understood this gospel? Siempre debemos preguntarnos, ¿de verdad he entendido este evangelio? Or do we just enjoy theology? O solo disfrutamos de la teología. Is the food ready? Yeah. Let's go. <laughs> <laughs> okay. Yeah. So we Thank start you, at three. Comenzamos a las tres, hermanos. Sí. Uh -huh. Thank you.